今天我们要介绍的是 p o p m a t 里面限制检索结果的功能。首先，如果只是单纯的在栏位里面输入阿兹海默症，然后按 Go， 这时候会出现五万四千三百六十九笔资料。如果想要限制检检索的结果，点选 Limits 的表单，会出现 Order。作者 journal 期刊 text 全文 free for text 免费全文 abstract 摘要 dates 日期 humans or animals 有关人类或动物的主题 gender 性别 language 总共六十余种语言 subsets 子集，其中子集分为三大部分：期刊。主题以及其他子集 ，types of article 文章的类型 ，ages 年龄。最后，我们先从 order 栏位为例，一一选择前面我们想要搜寻的主题——阿兹海默症。如果从 order 栏位输入作者的名字，例如 William。一 clunk。同时，如果想要查找两位以上作者所发表的文章，点 add another order。这时候就会多出一个可供输入的方块。输入另一个作者的名字 Henry Angler， 并且注意右边的选项。选择 All these orders， 则搜寻结果会是两个作者共同发表的文章；选择 Any of these， 则搜寻结果会是两个作者其中之一所发表的文章。这时候按够。注意，这时候当我们做了以上的动作之后，将导致上方搜寻方块的条件增加。如果想要查找特定期刊的文章，在 Journal 栏位按 Add Journal， 出现检索方块，输入期刊名 The New England Journal of Medicine。同时，如果要查两本以上的期刊，按 Add Another Journal， 输入期刊名 New York。State Journal of Medicine。这时候按够，结果会出现在限制的期刊中有关该病症的文章。最后介绍 p o p m a p 栏界面中 t e c h t u r n s 这个栏位。功能是让检索词汇出现在特定栏位，例如，如果想让限制检索的词汇出现在 title， 就在 t e c h t u r n s 中选择 title， 然后按 go， 检索结果将会呈现该词汇有出现在 title 的文章。以上就是 p u b m a t 中限制检索结果的功能，谢谢大家。